Go not forth hastily to strive, lest thou know not what to do in the end thereof, when thy neighbor hath put thee to shame. Thus, debate thy cause with thy neighbor himself, and discover not a secret to another. Let's pray. Baka na mga salamat, pili mo salita. Sino yung ginagawa alo sa aming church? Ipong gagabay lagi, ang iingat, sakit, at sa persecution, or kung ano man, babadya pa kayo noon. Okay, nakapatuloy kami. Sa biyaya, kayo na po nagbibigay ng kalakasan. Kayo na po nagbibigay ng kalakasan. Kung hinihingin namin, pangala na kayo kayo ng Jesus. Amen. Ako na po. So, 25 na tayo. Naon na tayo sa macho, no? These are also the problems, Solomon, which the men of Hezekiah, king of Judah, capitalized. But now, put it dito sa Hezekiah. Okay? So, again, ang problems kasi, yan ay collection. Okay? So, si Hezekiah ay, malala nyo, di ba, sabi natin, si Solomon nagsulat ng problems. Hindi lahat. Okay? So, ito, pero kay Solomon pa rin ito. Yung last two, di ba, kay Agur, tsaka kay Lemuel, and then, yung iba ay, mga collection yan eh. So, ganun. Okay? So, business yes. It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of king is to search out a matter. Ang sabihin nun. Ayun, ang Diyos pala nagtatago. Ayun. May mga tinatago siya, pero but it is the glory of God to conceal a thing. Bakit kaya? Gusto ba magtago ng Diyos? Ayan, ako tayo magbilasan yun. Ibig sabihin lang nun, ang daming sikreto ng Diyos, di ba? Sabi sa 29-29 ng Deuteronomy naman. Sabi doon, the secret things belong to the Lord. But those things which we reveal belong to us and our children forever that they may do all the things that are... Ayan, nakalimutan ko yung huling part eh. Pero hindi ko makakalimutan yun eh. Ang sabihin, sa kanya yun eh. Kahit ngayon, ang daming parang discovery sa, sa layon, ng space. May bagong madidiscover. Okay. Anong bagong discovery ngayon? Hindi mo mawala yan kasi yung search ko parang tinatandaan nila yung mga sinerge ko kaya lumalabas na puro black hole. Ang <laughs> issue ay dami nung... Sa malayo may finding sila, sa malapit, ganun din. Mga maliliit. Ganda yung isang COVID. Mal malaki pa yung COVID na yan, virus yun, malaki yan. Yung pinag-aralan yung mga microorganism, ang liliit na Alam nyo daw yung isang hayop na hindi namamatay, microorganism, sumikat yan eh. Nakita nila sa space, in-expose nila sa space, boy pa rin. Nasa isang pelikula yun eh. Yung tawag doon, parang baboy, parang may tardigrade, ah, ganang istimi yun. Tardigrade. Hindi ito namamatay yun, pero actually parang hindi naman ito mo yun. Pero kasi nga, ang tagal ng buhay nila. Pero makikita mo, mayroong mga claws. Ang liit nun, ha? So, kahit daw yung mga... Yung mga maliliit na maliliit na maliliit na... Nadidiscover nila, ang galing daw nun ba? Paano yun nun? Parang may moto, paano sila nag-travel? Wala silang pa, ha? Meron lang silang mga flagyo lang ganyan, pinapaikot nila. Galing, so may mga nadidiscover, so may mga gandang discovery. Hindi ang tao gumawa nun, no? matagal lang ang dyan yan. Yan ang mga antibodies na yan, ganun din, nadiscover natin. Ah, ba't kaya namamaga yung ano ko pag nasugatan? Yung pala, may kumikilos na pala dyan, mga antibodies, di ba? Matagal lang ang dunyo, pero nung nadiscover natin, isipin mo, galing nang gumawa nito, galing ng Diyos. Di ba? Kaya hindi sinasabi dyan, ang, ang Diyos, tinatago niya yun. Ibig sabihin lang nun, ang galing ng Diyos, ang dami niyang bagay pa ang hindi na-reveal sa atin, ang dami niyang kinonsil. Pero yun nga, kaya sabi nung second part, but the honor of king, king, sister sir, shout out matter. Yung mga tao, isipin mo yung hari na wala nang problema sa pagkain, wala nang problema. Tayo ngayon, parang mga hari tayo eh. Alam niyo ba yun? Sabi nga nila, yung juice daw yan, mga orange juice. Dati ang mahal yan. Kaya yun ang aral natin sa wine eh. Diba? Kaya mahal niya kasi ginagawa dyan. Tinutungtungan daw yun. Pinipiga para lang makainom ka ng isang litong juice. So ngayon, para tayong mga hari. Nasa rit natin, puno ng juice. 
Pero hindi lang yun. Ngayon, di ba? Internet. Bago mo malaman, ano ba nangyayari dito? Ano nangyayari dyan? Magbasa ka lang. I-search mo lang. May gumawa na niya para sa'yo. So, iba dyan, syempre, kailangan gamitan din ang utak. Iba dyan, di lahat. Totoo. Okay? <clears throat> so, bagay, kings naman tayo, di ba? Kings and priests. Kings and priests. Si Jesus yung king of kings. Jesus yung Lord of Lord and sabi doon, high priest. Kaya tayo mga hari din tayo. So ngayon, pag sinabi dito, kung itago man ng Diyos sa iba yan, pwede natin hanapin yan. Kaya ngayon, ang nasarap mga Christian eh. Wala kang bisyo, uh, ano, yung, ano yung bisyo mo, Bible. No? Kaya nung batang Christian ako, na, naintindihan ko yun eh. Kaya gusto ko wala, ayoko nang wala sa church. Mga pinag-uusapan dito, titindi. <laughs> Bat lalo, magbata ka pa. Kasi mga kausap mo, syempre, mga batang kusyan. Ay, mga matanda ng kusyan. Ako yung bata na. Hindi nito, ang daming alam, ha. Totoo ba to? Totoo talaga. Kasi pag lumaki ka salita ng Diyos, hindi tayo malalaman. Amen? Amen? Kaya actually, para sa atin to. Pero, tinasabi niya rin to dati. Sa mga dating hari, walang problema yan sa ano. Kaya ang ginagawa ng mga hari dati, naimbestigahan nila. Sila yung mga investigador dati. Kasi dapat alam nila yan. Eh, kung ano nangyayari. Di ba? Sa atin, pag, uh, panalo ka pag alam mo yung mga nangyayari. Okay? So, iniimbestigan mo yan. Kasi hindi ka, hindi ka nga puro games, hindi ka puro walang kwenta yung basketball. Okay lang yan minsan-minsan. Pero yung, yung inaalat mo yung time mo sa pagsasearch out ng mga matters. Especially yung mga bagay na may kabuluhan. Di ba? Kaya nga, <coughs> ako nang amang ako nun. Pag natutunan yung Bible, ang dahil mong alam eh. Nagulad yan. Kahit sino makaharap natin sa all-winning. Namamangha rin sila eh. Kaya hindi pa naman tayo masyadong matanda. Pero, mga bagay na importante yun ang nalalaman natin. Gusto niyo ba kung ganun, mga bata? Kaya huwag kayong mawawala sa church. Ha? Mga wala, ano, iba-iba iniisip nyo pag nasa church kayo, mga ginig kayo. Ha? Amen ba, mga bata? Ipan nyo na, wala. Pag laki-laki nyo ata, hindi na kayo sa church eh. Ganun ba? Dapat ata maging permanente na itong lockdown eh. Diyak na. So, huwag okay, kayo ano. Kaya, it is an honor for kings to search out a matter. Yun ang ano yun, yun ang alam yun. Maging ano nyo. Ba't kaya gito? Ba't kaya ganyan? Ba't kaya ganyan? Walang katapusan yan. Tapos, i-determine mo rin yung mga may bagay na may kabuluhan. Maka naman, ba't kaya ganito yung ano, yung buhay ni ganyan? Hindi <laughs> lang. Chismis. Huwag yung chismis, ha? Yung may, gina, ano talaga, may kabuluhan. Ako, lagi sa'yo, nung wala nang barang pasto, no? wala nang barang teacher. Pinaaral ko lang yung mga bagay na, kasi nga ngayon, ng information na yan dyan. So, sa mga inaaral ko, mga government, kasi interesting yun, eh. Eh, ba't nga ba ganito government? Ano ba yung the best government? Sino nagpapatakbo ng mundo? Sino may aring ng lahat ng yan? Sino yung papatakbo ng pera natin? Bakit daw may utang daw si ganyan kay ganyan, ganyan? Sino, sino tayo nagkakautang? Sino ba nagpaupisa niyan? Di ba? Magandang tanong sa buhay eh. Lahat yan actually may kinalaman sa Bible. Masusupplement yung uh, sinasabi sa Bible. Kaya minsan iba niya, sinesure ko sa inyo, di ba? Ang ganda, di ba? Hindi tayo pinagtataguan ng Diyos. Kung may tinaguman siya, ay nasa kanya na yun, Diyos siya eh. Diba? Pero kaya uh, I-practice naman natin Para tayong Parang games na ano Diba? Sinesearch mo yung mga Deep things of God Okay? Ganda yan <clears throat> Okay, move on tayo May basa po, ready, go The end of the world of Christ And the earth of the And the heart of kings Is under Paling, okay Anong sabihin nun? So medyo ka medyo ka doktor niya ng konti ah may medyo maintindihan naman ako ng konti sa una. Sabi niya diyan, the heaven for height and the earth for depth and the heart of king is unsearchable. So nang sabihin no. Ang pero sinabi din sa Bible na a man of understanding shall go out. The counsel in the heart of man. Kasi nga ang hari, imagine mo pinagkatiwala sa mga importanteng bagay, di ba? Yung pera, alam mo lahat 'yan sasabihin sa iyo kasi kung hindi sa iyo. So, ang daming bagay ngayon sa puso ng hari na hindi pa pwede sabihin. Kaya siya nag-decide nun, siguro naisipan niya lang yun. Minsan, ganyan tayo eh. Naisipan niya. Hindi ganun. Ang, ang, ang puso ng hari, 
ay uh, dahil nga maraming napagkatiwalaan sa akin tapos siya yung nagdi-deal sa maraming parating bagay napakalalim yan ngayon e di relate natin sa pangalawang verse pwede din natin malaman yan again, ang tayo ay mga hari ang Panginoon ay hari ang Diyos ba yung uh, siya ba yung gusto niya tatago niya sa atin yung mga bagay-bagay actually pure naman siya wala lang tayo madidiscover sa isa ang Diyos pala ganyan kaya dapat itago ng Diyos wala lang ganyan ang Diyos actually gusto niya makilaman mo lahat siya kaya nga nasa Bible yan eh pero hindi lahat siya pag nabasa mo ganyan uy naisindihan ko na God kaya nga minsan nakatamot ka magkasabasa ng Bible kasi minsan nabasa mo na ano may sabihin ito hindi ganyan minsan kahit kadalang intindihin pero iba ang madaling intindihin pero iba hindi okay, so I believe ang Diyos ay Pinagadala namin yung mga pangalan ng Diyos Jehovah, isa daw sa mga ano yan is, Siya yung Diyos na nagpapakilala Gusto niya makilala siya ba? Diba? So the more na nakikilala natin siya Siyempre, lalapit tayo sa kanya At ibibigay natin yung deserve niya Which is uh, anong service siya at honor Yan ang gusto niya Wala siya tinatagong pag na-discover mo Ush, ganun pala yun Ayaw ko na, parang yung mga Greek gods ba? Diba? Yung mga kalokohan eh ang Diyos wala, okay? So ngayon, kung malalim yan, mala, ma, ma, ano yan, malalim, ma, mataas, di ba? Sinasabi lang sa atin dito, ng puso ng hari, hindi ma, sinasabi lang nun, ibig sabihin na mahirap, ma-search. So ang Diyos ay gano'n, parang gano'n, sinasabi rin na ni Paul, how unsearchable is are all his ways. Pero actually, yung iba doon, at least, pwede natin malaman, again, oh, sa Bible. So, pwede ka lang makontento na doon, di mo kailangan malaman lahat na lang. Di mo malalaman lahat. Pero still, I believe pwede tayo mag-enjoy at makinabang sa process ng pag-alam natin sa mga bagay na nire-reveal naman ng Diyos. Yung revelation pa lang yan. Eh. Sarap yan eh. Lalo pa yung mga ano, takaraming bagay. Amen? Amen. Excited naman kayo, mga bata? Ako, ako ang excited sa inyo eh. Nakikita ko sa inyo kung wag ano lang kayo. Hindi nga po, sabi nga sa inyo, yung mga testimony ng mga anak ng pastor, tsaka mga batang naligtas, ay grabe. Huwag ka lang ihinto, kasi iba ganun eh. <coughs> Di yun, lumaki sa church, tapos biglang somewhere along the... sa kanilang journey, biglang, ah, ayoko na. Naku, sayang na sayang. Yun ang mga nangyayari sa marami natin nakausap din. Ayun nga, sa inyo, at ako pala ng pastor. Wala eh. Yeah. Pag in-investigate, siyempre, yung iba dyan, di naman nagiging honest, gano'ng honest, di ba? Siyempre, hindi, hindi, ano kaya nangyari dito talaga? Yung iba, hindi nagtapat, nagmalaki sa gawain ng Diyos, yun. Bandang huli, parang gano'n, di ba? Parang bobo din. Wala eh. Sinayang niya yung ano eh. Ang gano'n niya ba, mga kabata? Okay. Huwag kanya sayangin yung mga taon niya, ha? Okay. Yan, taon-taon lang, aral-aral. Ito naman, late ng church natin. Kanino ko ini-invest lahat ito? Sa inyo lang. So kami, doon na kami sa ano eh. Ginagawa na namin, nag-iipon na kami. Kayo, ipon pa lang kayo ng knowledge. Sa, yung knowledge na yan, gagamitin nyo kayo sa ministry. So parte yan. Dapat mas matalino kayo sa amin. Kung may narating kami, matatay nyo. Dapat kayo, mas matindi pa. Men? Ito nyo, wala pa rin. Malalaki pa naman kayo. Grabe. Yeah, sige. Give it time. Okay, heaven for hide. Kahit gaano kalalim yan, pwede natin ma-search yan. Okay? Sa biyaya ng Panginoon naman yan kasi. Four. Five basa po. Ready, go. They go in the draw on the silver and there shall come for the vessel for the finer. Pakibasa yung next. They away the wicked from before the king, hmm. and the strong shall be established in righteousness. Okay, di ba? Parallel siya eh. Pag hindi mo medyo maintindihan, ano yung sabihin ng draws, silver? <coughs> di ba? Pwede yan sa katawiran ng Diyos, pwede salita ng Diyos. Hindi, salita ng Diyos, wala nang ano yun eh. Pero ano yung sinasabi dito ng aalisin? Naintindihan niyo ba yung mga bata yung silver? Paano gumagawa ng silver? Nahuho ka yan. Mineral yan. So, mga bakal yan. Hindi naman buo yan mamupulot. Hindi yan buong silver, gold. Yung iba doon, may mga chunks-chunks ng buong gold. Pero yung bira yun, madalas yan, kumpul-kumpul yan, puro lupa yun, puro carbon. 
Although, ano, tapos may mga konting ano doon, okay, mga kung ano yung kailangan mo, precious metal. Gagawin nila dyan, lahat yun, di ba, nakita sa mga pelikula, timba-timba yun, lalagay doon, tapos susunogin yun. So, masusunog ngayon doon yung mga lupa-lupa, yung iba doon dumi, ang matitira doon, yung kung ano yung precious metal. Kasi kung ano marami doon, silver, silver na lang matitira doon. Okay? So, bagay mo yung ganito yan. Kasi hindi nga puro ito. Ito isa puro ito, gold. Okay? So, nawawala yun. Pag wala na yung dumi, lalabas yung uh, silver, anong sabi doon, shall come forth as a vessel for the finer. Sino yung finer? Okay, nagre-refine. Sino man yung taong yan. Ngayon, ganun din daw sa kaharian. Okay, yung kaharian, maganda yun sana eh, kung maayos siya pa umuno. Kaya ngayon, sino doon, minsan may mga katuloy sa gobyerno, sabi na ibang, matinuwa naman daw si Duterte, yung iba lang, mga ganun eh, mga alipos daw niya. Yung, totoo din din yun, oh. Yun, so alisin mo yung mga loko-loko doon sa gobyerno, ano mangyayari? May gimaay siya pang malakad. Itindihan niya ba yun, mga bata? Eh, sa pamilya, huwag mong i-wish na yung kuya ko sana, mawala na. Yeah. Pamilya tayo eh. Sa gobyerno kasi, pwede naman pag nawala siya sa gobyerno, di magtabaho siya ng ibang bagay, di ba? So, ganyan sa gobyerno yan. Pag yan ay nawala, ang sabi dyan, and his throne shall be established in righteousness. Kasi may mga masamang influensya dyan eh. Sir, king, dapat ganito. Eh, yung hari, siyempre, minsan, umaasa sa mga council ng ibang tao, di ba? So, yun. So, pwede natin i-relate yan yan sa ating personal life. Mga kaibigan nyo, okay? Hindi nyo na personalan yun eh. Kung nakita mong bad influence siya, hindi huwag mo na samahan. Diba? Sa church, ganun din. Sabagay sa church, basta bahala dyan. Pero kayo din, pagkakilaki nyo, kayo na may mili ng ano nyo, kausap nyo. Baka meron na kayong Facebook. Laki-laki nyo. Sige, friend lang ng friend. Nung loko-loko pala. Kung ano sasabihin sa'yo. So, maging matalino kayo. Amen? Mga bata. So, wala tayo dapat friends na loko-loko, wicked. Para yung ating pangumuhay ay ituloy-tuloy na maayos. Established in righteousness. Gusto nyo ba ganun, mga bata? Ma-establish kayo. Nakasama pa si Joshua nung ano? Tagaytay? Hindi, no? Nasaan na si Tagaytay? Hindi pa. Yung dati nag-Tagaytay tayo. Yung team natin kasi dun is ano eh. Grounded and settled. Yung sinabing establish. Oo, oh, smart. Establish talaga hindi ka mayayanig. Di ba? Wala pa nga ata. Okay, sige. May basa po. May bigo. Put not forth thyself in the presence of the king and stand in the place of great men. For better things that eat the than thee. Come up, Peter, than that thou shouldest be put lower in the presence of the priest, whom thine eyes have seen. Okay, so napansin nyo ba yan? Inulit yan ni Jesus, di ba? Nalala nyo yan. Kung sabi daw, pag may pagpupulong, huwag ka dun sa anong, magbibidya ka hindi hindi naman nagawa yung pa-party. Party tuloy. Kung ano mong gathering niya, kahit sa church, ganun eh. So, maupo yung mga matinding pastor dyan. Ah, yan ako. So, iupo mo na yung sarili mo doon. Hayaan mong akayin ka doon sa pastor. Dito ka. O kaya, Brad, dito ka. Sir, dito ka. <coughs> Iba, ganun eh. Alam nyo ba yun? Yung mga restaurant daw na namamahalin. Nahilig ka siya magbasa-basa dati. Kumikita sila sa ganun. So, alam nyo ba, dito kumain siya, di ba? May mga restaurant tayo makikita, ganun, may picture si ganyan, dito sa restaurant na to. Bakit? Tagal na dito, di inaari. Sige, sige, eh, dito pala kumakain si ganyan, ganyan. Ay, dito na ako kain. Di ba? Kasi iba, ganun. Ay, pag may sikat dyan, kahit sa mga kapasalam, eh, ganun, may dikit na agad siya. Na, ang kwento lang din ng mga ano, kailangan kahit saan niya, meron ganun no? ang 
ang inaano sa atin, ang ina-advise sa atin, ano yung dapat mong gawin? Okay? Huwag mong it, huwag mo agad ilagay yung sarili mo doon. Okay? Sabi niya, for better it is to be said of the come up hither. Na na-recognize ka, huwag ka dyan. Dapat dito ka. Okay? Kasi pag umupo ka agad doon sa, uy, ano ginagawa mo dyan? Huwag ka dyan. Dito ka lang. Ayan. Ay, nakakaya, di ba? Ayan. So, sa church, walang ganun. Pero, imagine nyo lang yung, yung, ano, yung kalagayan na yun. Huwag kayo yung, itutulad nyo yung sarili mo agad sa hindi ka naman ganun level. Di ba? So, may ganun talaga sa libro, hindi mawala yun. Pero, maging wise ka lang. Mas maganda na yung humble, amen? So, inulit ka sa New Testament, ibig sabihin, importante yun. At talagang ano yun yung tao. Huwag siya ko sabihin eh. Yan nga, sa restaurant, yun. Ayun, nangyayari sa church yun, di ba? So, alam nyo ba sa nag-church si ganyan? Ako, doon na tayo. Si Gary. Kaya rin siya sa'yo nag-gary lang na ako mutang ko. Anong ginawa nun? Ano sinabi ka? Ha? Nagdamit na ang panda. Last time kasi parang naalala ko siya sa'yo, pag ni-research ko, hindi talaga na-compromise ng sabi naman naman. Nagpa, nagpa-interview ba naman kay Bayabunda? Siyempre, bakla yun, di ba? May tinanong, kabastos yun, eh. Parang si, ano, sa halip na magalit siya, siyempre, compromise eh. Ano yung sinabi? Basta parang... Basta eh, kadiyo eh. Sabi niya, ay, parang alam mo yun, parang sa halip na... Yak! Parang, kung ako, gano'n na sabihin ko, yak! Ang salip, di ako dadalo dun. <laughs> Pero papara to ha, papara to ha, papara ka tanggap na ka, tanggap na ka, bakla. Ba't ka ba na ano yun? Yun nga kasi, sa church, minsan. Sino ba kumatid dyan? Ah, wala pala, importanteng tao dyan, ayoko dyan. Hindi mo may kilala yung mga importanteng tao. Kilala mo ba si Father James? Bahala ka, kung ayaw mo dito. Hindi, yun ang totoo, nagkakasama-sama yun eh. I believe. Kaya tayo yung quality ng church natin, yung pangalaga na sa iyo natin kung sino-sino lang dito, bandang ulit, tisod-tisod na na yan. Pag yung pastor, tinuulirate yung ganyan, di mo lang sinabi, kung ano, meron itong mayabang, o railer, o kung sino man yan. Kung gusto, kakanta siya dito, naka-miniskirt. Si pastor, sige, kaysa naman di siya umatin dito. Ano mangyayari sa atin, di ba? Sa'yo hindi ganun. Eh? Hindi tayo respect or person. Yun ang ano doon, term doon. Yan, okay? Sige, pakibasa po ready, go. Go on the Lord, for nation is to strive. Let thou know not what to do in the end thereof. When thy neighbor had put thee to shame. Okay, so merong mga taong mahilig sa away, di ba? Konting ano, gusto away. Kasi siguro dahil gusto mong pakakita, mas ganito ako siya, mas ganyan ako. Kasi sabi lang dito, huwag ka at least, ano, kasi minsan kailangan natin makipagano din. Makipag, alam mo na, diskusyonan din, minsan. Tulad sa amin, pag ano, Bible study. O siyempre, papalampasin mo ba yung may mali dyan, eh, alam mong mali. O siyempre, medyo, medyo, ano mo, mawawani nga may iba. ba diba? Pero iba yung, ano, gusto mo agad may pag-away agad na, ikaw yung lumutang na magal. Iba yun. Kasi sabi dito, hindi mo alam ano nangyayari. Hindi mo alam dahil sa mamadali mo, kung gusto mo away, alam mo ba kung ano mangyayari dyan? Hindi mo nga alam eh. <coughs> diba? Kaya sabi dito, eh lalo yung ibang tao, talagang pag napahiya yan, gaganti yan. Lalo ang mga adult. Hindi basta-basta yan. At isa sa mga gagawin niya, sinabi sa dito, ikaw yung papahiya niyan. So, madalas sa hindi, pag yan, Kailala, di mo nang kailangan gawin. Tulad yan, sa pagdoktrina kasi pa yung nag-uusapan, di mo pwede ipilit yan. Step by step talaga yan. Kailangan maitindihan mo na kasi sila nang gagaling. Eh kung babanat ka na agad, para lang maka- makilala kang magaling. Palagay mo, hindi ka magaling. <laughs> yung method mo, sablay. Okay? So una, tama yun. Alamin mo yung tamang doktrina. Tapos, alamin mo rin yung tamang method. Sa bawat tao, kung kaya mo. Kasi so, yun ang ministry. Ministry rin yun. The fact na napagbigyan ka ng uh, pagkakataon. Makakausap sila, di ba? Kanina yung mga ano, pinagpigyan kami. Okay naman. 
Kasi siya medyo parang ano, di ba? Naiinip eh. So, <laughs> ito yun, importante yun sa mga isa. Tumanggap naman. <clears throat> Men? Men. Ganun, mga bata ah. Away tayo! Gusto kong ipag-away. Galing ako eh. Hindi ka nga madaling ganun. Sabi mo si Pastor, nakikipag-ano sa Facebook eh. Alam ko yung ginagawa ko. Okay? Ngayon, aralin niyo yung mga ganun. Kailan dapat ganun, kailan dapat hindi. Okay, mga bata? Kaya minsan kayo, ano lang, konting ano lang, away eh. Okay, especially yung mga bata, walang maayos na dahilan para makipag-away agad. Actually, wala talaga sa, sa ano nyo. Sa, intindihin nyo lang bakit kaya ganun. Okay? Sige. Next po, may basa nyo. Debate, Debate thy cause with thy neighbor himself okay. and discover the secret to one another. Okay, ano yung sabihin ng discover sa Bible? Sa atin kasi pag discover, malaman. Dito, over. Takpan. Ano yung discover? Takpan. Okay, ganyan sa Bible ha, sa akin, James. Hindahan nyo yun. Madalas yung ganun. Pag, pag sinabing discover, eh, sikreto nga eh. Okay ba yung magsikreto? Depende. Okay, may mga bagay na sikreto sa inyo lang. Allowed kayo doon. Yung ibang sikreto, kung nga, government official ka, sikreto yung ginawa mo sa pera ng bayan. Tama ba yun? Siyempre, no. hindi. Hindi mo naman pera yun eh. So, kaya sa mga likod bayan, ganyan-ganyan, o sa kahit anong organization, pag uh, yung fund is collective, ano, dapat alam. So, ganun din yung mga ginawa. <coughs> okay? So, may mga bagay na hindi mo kailangan i-reveal. Okay? Kunwari, nangyari sa iyo, kunwari, itong, yung nangyari sa inyo nung, minsan, ay, nakaaway mo ganyan, hindi mo nang kailangan malaman ng iba. Huwag na, hindi mo kailangan eh. Alamin mo yun. Okay? Tapos, may alam ka dito sa isang ito. Babahagi mo pa sa iba, hindi mo kailangan, lalo pagkahihiyan. Eh, kung pinag, uh, pinag, tanaw dito, pinaglalabanan na nga niya yun eh. So, mat- makakatulong ka ba kung sasabihin mo sa iba? Hindi. Okay? Kaya alamin nyo yan, mga bata. Ano yung ibig sabihin nyo yung Debate, debate thy cause with thy neighbor? So, so ganun din yun. Ibig sabihin, ang, ang pinakaano dyan is yung himself. Okay? Pag may problema ka doon sa isang tao, huwag mong, huwag mong uh, i-broadcast sa buong mundo. Ngayon, may mga pagkakataon na kailangan mo i-broadcast sa buong mundo para ma-warning yan. Okay? Pag mayroon kasi mga tao talaga ng delikado, pag hindi na laman ng ibang tao na delikado ng tao to, ganito to ko matindi to, reprobate to, matindi to, ah, uh, tawag dito, yun nga, delikado siya, ibig sabihin, destructive tong tao to, pag hindi nyo nalaman, mabibig naman na kaya, kung nari, ganun, ba? Diba? O pwede mo sabihin nyo para sa kapakanan ng iba, ngayon, pag personal lang sa inyo, hindi mo nga alam kung baka may, may pagkukulang ka na, kaya kayo nagka, problema, di ba? Hindi mo na kailangan nga sabihin sa iba. Importante yan. Yan ang isa mga ano ng politika. No? Kaya yung iba dyan, talagang minamanipulate nila yung ano. Ibang tao, bay. Huwag mo ilapit kasi, oh. Nakakakit. <coughs> Tindihan nyo ba yan, mga bata? Ito, minsan tinuturuan namin, eh. Yung kami mga magulang nyo, hindi naman namin gusto malaman lahat ng nangyayari sa buhay nyo. Ngayon, mga bata pa kayo, okay lang din. Pero ibang bagay, kung nari, eh, nasanggi ako ni ganyan. Lalaki nyo na eh. Kung pakailan ko, nasanggi ni Spitan Stipe kanina. Mga lalaki naman kayo eh. Pag nasanggi nyo siya na, yun ang sabihin nyo sa akin. Kasi baka nauntog yan or something. Kailangan namin malaman yun, di ba? Pero ibang bagay sa buhay nyo, hindi namin kailangan malaman. Kayo na yung mag-usap. O kuya, ano mong gagawin natin dito? Pag nag-ingay tayo, pag nag-away tayo, palo tayo pareho. O sige, sorry na lang. O sorry, o, tapos. Diba? Ganun yun. Maraming sa bagay. Yung mga bata, ganun din sa ibang parte ng buhay nyo. Sa tabaw, kahit saan pa yan. Ay, mga gasawa. Hindi kailangan malaman ng anak nyo yung mga pinagawayan nyo. Diba? Sa church, ganun din. Hindi ko alam malaman nyo. Iba, ganun eh. 
Yung mga ganun, ibobrod kasi nangyari sa kanila sa bahay, sa church. Maghahanap ng kakampi. Nako, pangit ng ganun. Ugali. Alam na, alam na yung secure ka. Plus, nakagulo pa sa inyo. Mag-asawa, biruin mo. Yung asawa mo, binobrod kasi mo yung ano sa ibang tao. Anong, tanong, anong tingin ng tao sa inyo na yun? Hindi kayo magkasundo. Di ba? Yeah, yeah. Ako, hindi ko kailangan malaman lahat ng problema niyo. Ngayon, yung problema niyo, kailangan kong ano, makakatulong ako. Okay yan. Kailangan malaman. Kailangan the best talaga niyan. Ano eh. Ma From the word of God, malaman mo yung dapat mong gawin. Ikaw na yung mag-solve. Ngayon, kung medyo mahirap, eh, yan ang tabaho ng pastor. Okay? Ako, nung bata akong kristyano, hanggat maring niya, hindi ko... Hindi ko na mag-burden si pastor. Pero minsan, may ganun talaga yun. Kapatong yun. Oh God, kamusta? Hmm. Siyempre, i-open mo ibang bahay kasi kung gusto ka rin makilala eh. So, yun. Men, mas gusto yung, mas gusto nyo yung, ano, yung, hindi <coughs> kayo nakakabigat. Pero kung kailangan talaga, kung makapapa, makapapasama ka naman, hindi eh, humingi ka ng tulong. At hindi nyo ba yun? Debate thy cause with thy neighbor himself. Kayo na lang. Huwag mo nang ipaglandakan sa iba kung ang problema lang between you and him naman. Okay, batante yan. Kasi pag dinaman niyo yung iba, sasabog yung problema. Yung malit na problema, sasakay ng iba yan, okay, baka may boy abunda dyan, alam niyo po, yung mga mahilig sa ganun. Ha? Patulpo. Patulpo. Mayroong mga ganyan, alam niyo ba yan, yung tulpo. Actually, parang sa US, mayroong... Sin parang lalo nila inexaggerate talaga ba 'yung mayroon sa US na pinag-aaway sila. Ginaya dito sa Pilipinas eh. Pinagrarambulan. Kasi may problema ka sa kanya. Sige. Ano ginawa sa? Ganito ginawa sa akin face to face, 'di ba? Ano ginawa sa iyo? Ginawa ko sa iyo. Hindi naman 'yan. Sige, pag-usapan natin. Hoy, ko, ginagawa mo 'yung ginawa mo sa. Hindi po ganyan. Sige, magpatay na. <laughs> Siyempre, mga nanonood to at to, ah. pero mga loko-loko kayo pare-pareho. Lalo na 'yung nagano na show na 'yon, 'di ba? Hindi tayo gano'n, kabaliktaran. Sumabog yun, lalong hindi magpapatiyo, malamang kasi camera sa harap ng buong mundo sila nag-away. Nakita niyo yun. Yung iba, gano'n ang gusto. Makita yun sa inyo, tapos pagchichismisan na kayo, tapos kayo. Kaya ang ganda ng ano ng Bible eh. Kayo kayo na lang. Kung sa inyo lang naman yan, kayo na. Ayusin niyo yan. Especially sa mag-asawa. Okay, so doon mag-umpisa sa magkapatid, magkaibigan. Sige po, ready? Next. Ay, ito wala. Ay, ito pala yun. Ang kakano yan. Kadoksong yan. Ready, go. Let's see that he is the king of the king and the king of the king and the king of the king and the king of the king. O yun, di ba? Ano na? Nahula ako na. Hindi ko pa nabasa yun, ha? Yun, exactly yun. Pag narinig ka ng ibang tao o kaya siya, yung kalaban mo, anong gagawin sa'yo? Parang kanina rin, put dito shame. Eh kung ikaw pa yung mali. Ikaw pala yung mali, tapos ikaw yung matapang na, alam mo ba si ganyan? At kinuwento rin niya sa akin yun, ikaw yung mali. <laughs> Di ba? So ayusin nyo na lang kayo na lang. Okay? Ngayon, kung di mo talaga gustong, uh, ako na rin, hindi ka pahandang ayusin. Between you and you. At least shut your mouth. Yun ang pwede mong gawin. Amen? Isa yung damay mo yung buong mundo. Ito. Okay, maganda itong ano. Memory verse. Ready, go. A word really spoken is like apples of gold in a picture of silver. Gamit natin dati yan. Anong sabihin ng fitly? Anong sabihin ng fit? Sakto, di ba? Yung salita daw, saktong-sakto yung pagkakasabi mo. Kasi, sabi nga ng iba, minsan, it's not what you say, it's how you say it. Kasi, pareho lang yung sinabi mo, pero yung pagkakasabi mo, medyo mali. Kaya, sa halip na tama ka naman, kasi yung pagkakasabi mo, mali, or maaga, or mali yung pinagsabihan mo, ang mangyayari is, minsan, nag-focus ng trouble, Though, iba naman masyadong ma-sensitive naman kasi. Pero, still, ay napakaganda nun kung pag nagsalita ka, exacto. Okay? Kaya, kinumpara yun sa, ano, 
apples of gold. Ano yung sabihin ng apples of gold? Gintong apple. In pictures of silver. Hindi ka maintindihan. Ibig sabihin lang, parang ano to, feeling ko ano to eh. Parang isang uh, hindi parang design or parang siguro parang display no apples kasi parang ano yan eh kahit yung apple of an eye diba yung sabihin nun yung talagang favorite mo so ngayon pag uh, yung apple gawa sa ginto ay ganda tapos yung ano pa in pictures yung sabihin yung liquid siguro yung liquid nito yung background yung foreground ginto tapos yung ano silver ang ganda Diba? Sinong may ganyan sa bahay? Maraming ganyan, pero mukha lang silver, mukha lang gold. Diba? Mahal yun eh. Pero ganyan tingnan nun. So, pag magsalita ka daw ganun, ay ganda nun, diba? Nakapansin ko kayo ba, ang ano na talaga eh, grabe na, magaling na mag-solve yun eh. Alagang ano na eh. Alagang kinukuha niya yung ano eh. Tama yun eh. Kasi yun ay pinagpuntate, hindi ka nakabasto, pero pinaka-importating, ano mo, solving eh. So, pero ganun din yung pasto ngayon. So, hindi ka lang solving dito, nag-instruct ha. Tapos yung iba, masama loob, iba, tuwa-tuwa. You know? Dapat eksakto, hanggat kaya mo, hanggat mara. Amen? Ganun kayo. Pansinin nyo yun. Ako, habi nga sa inyo, sinaga ko yung dating kristyano, yan, kay pasto dito. Ang dami ko nakuha. Samantalang mga ibang kasabayan ko, parang ayaw na sa church. Anong pinagkaiba natin? Pareho lang tayo ng pasto. Ikaw, ayaw mo na sa church. Ako, gustong gusto ko pa. Tanda ako na. Gusto ko. Bakit? Anong pinagkaiba natin? Yung take ko dun. <clears throat> Naintindihan ko na ang ganda pala nung nangyayari sa church. Ang Diyos na nag-ano nga, institute to. Tapos, ayaw mo. May gusto kong ibang design. Nakapupunta ka sa Lizia. <clears throat> Amen? Tsaka napansin ko yun kay pastor dito. Kahit si, feeling ko, simple tao lang. Pero parang, yun ko, iba yung wisdom talaga ng galing sa Diyos eh. Yun ang naano ko dun eh. Galing. Tapos, yun na, observe ko sa kanya. Minsan, pag may mga conference, observe ko rin sa iba. May yung pagkakapareho. Amen? Amen. Dahan nyo yun. Kung nasa church kayo, you're in the best place. Mga bata. Dahan nyo yan. Ha? Ang laki-laki nyo, yung party-party kayo. Ha? Gusto nyo ba yan? The best dito. Para ma- maintindihan nyo paano magsalita ng tama, eksakto, at kinukumpala ngayon ng Bible yun sa isang magandang display na wow, ganda talaga. Yun ang take ko dito. Okay, sige, ready? Sige po, Go. As a shining of gold and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon an obedient ear. Medyo may kinalaman din, no? May, ano? So, isabi daw dito, so ito naman, earring. Kanina parang display. Ano yung earring? Si nanay, may earring ka ba? Hindi masyado mapuma to, eh. Si ano, may earring ba? Hindi rin. Mga simpleng babae lang kaya. Anyway, So, di ba, napansin nyo iba pag nag-earing uh, yan, talagang pagandahan. Di ba, kung may pera lang ako dati, may mag- dati nag-ikaw din ako, yun yung gagayain. Huwag <coughs> tumingin ka dun sa, ano, di ba, stante. Ay, pambira. Kung may pera ka lang, gusto mong bilhin lahat eh. Araw-araw, panibago. May ibang babae, ganun eh. <coughs> ano ulit yung ornament? Mga display, di ba, pampag- palamuti. As an earring of gold and an ornament of fine gold, ito naman, parang salita pa rin, pero dito, yung nag-reprove. Ano yung nag-reprove? Yung nag... Nag-reprove. Nag-concorrect, nagsasabi. Sabi mo nag-preach, nagsasermon. Yeah, pag magulang ka man, o kahit sino ka pa, kaibigan mo yan. Pag pinag-isipan mo talaga, may pag-ibig ka daw, pero gusto mo siyang makorek, pastor ka specially. No? Pag ikaw daw, ay napaka may, wise, may wisdom ka, tapos, nagkataon naman, yung isang nakikinig sa'yo, obedient din. Ay, ang ganda nun. 
Sa nangyayari yung madala, sa church din madalas nangyayari yan. Pwede rin sa bahay, pero especially sa church kasi sa church, iba-ibang tao eh. Hindi na tayo magkakamag-anak dito, pero wise ka din, alam mo, galing sa salita ng Diyos, ba't di mo tatanggap eh. So kaya ganun, parang ganun din, isang napagandang picture. Ha? Ano? Anong minutes na? Ilang minutes na? Kahapon, sumab- kanina, umabot tayo ng ilang minutes eh? 40. 40. Oh, meron ba? 10 minutes tayo. Okay? Nakita nyo, again, hindi lahat ng tao kasi nakikinig, kaya nilagay dito. Pag uh, wise yung reprover at yung nakikinig naman ay obedient, ang ganda nun. Okay? Kaya yung sinasabi natin dito, mga bata, especially kayo. Eh ako naman, pinaghahanda ko yung sermon, lahat yan. Tapos kayo, at tamarin kayo. Sana makakinig kayo ng sermon na walang kwenta. <laughs> Pero may mga ganun sermon. Na banat lang ng banat. Iba nga, sablay pa. Na, nakapakinig ako ng ganun. Magaling siya siguro. Iba ko, hindi na pagandaan or something. Ang ginawa niya. Napansin niyo ba sa akin? Merong introduction, may objective, merong title, team. Tapos may points, and then may conclusion, may application pa. Minsan. Organization. Yung iba, ang tagal nag-preach, puro inano kayo, tawag dito, inano yung puso nyo, nakonsensya kayo, bandang uli, anong solution? Wala, tapos na tayo. Hindi na siya ang yung gagawin natin. Kaya, pasalamat kayo mga bata. Maging wise kayo, amen? Amen. Mapansin nyo yung pag nakaroon kayo, may namit kayo mga tao na parang walang pangunawa. Pero huwag yun ang hintayin yun. Pero mangyayari yun. Pag kayo may pangunawa, makikita nyo yung pagkakaiba nyo. <coughs> Sige, last two. May basa mo. Ready, go. As the Lord of the Lord in the time of our best, so is a faithful messenger to them that send him, for he refreshes the soul of his master. Okay, so sa atin kasi walang snow. Yan meron tayo, ref, di ba? Kasi nung gusto natin ng ano, <coughs> yung, di ba? Yung mga nagbabasketball kami dati, pang bera, tayo yung, gusto namin, ice too big! Yan ang pinaka, <laughs> yung pag ano, stop up, no? Ngayon daw, ano yung faithful messenger? Kasi alam niyo naman, ano, na, meron kang katungkulan na rin, hindi mo naman pwedeng gawin lahat ng bagay, di ba? Katulad na, ha, si, Stephen, sabi mo kay nanay, Diba? Ganito, ganyan. Ano po? Ganito, ganyan. O sige po, sinabi, mali. Ang hirap nun. Pinahatid yung mensahe sa'yo, mali. Even worse, alagang sinadya mong ibahin yung mensahe. Okay, nakinig nyo na po yung kwento ko dito. No? Na, ano ko na kayo sabi, natutunan ko lang. Na, rinig nyo na po yung kwento about Uh, Jose Rivera Alam niyo na ba yun? Hindi pa kasi yung kwento ko sa inyo Ilang beses ko na kwento yun sa Mother Church eh. So si Meron daw isang ano Sindikato Actually hindi siya sindikato Tawag ito uh, Magnanakaw Ang pangalan niya si Jose Rivera E di hindi siya marunong mag English So ngayon Meron isang sheriff Hinahanap siya hanggang sa Mexico Mexico talaga. So, hindi siya sa Mexico. Hinahanap niya si Jose Rivera. Na, naka, na, nakapagnakaw ng sabi natin isang milyong dolyang. So, hinahanap ng sheriff. So, nabalita ko. Dito daw siya sa isang uh, isang uh, restaurant. Sa bar. Ganun natin. Ganun. <coughs> so, di, punta siya doon sa bar. Sabi niya, Sino dito si Jose Rivera? Ayun, tinuro siya doon. So ngayon, hindi siya marunong mag-English, yung Jose Rivera. Sabi niya, Totoo ba na ikaw yung nagnakaw ng ganyan? Hindi kita maintindihan, o? Sige, ito yung interpreter. So yung interpreter, marunong mag-English, marunong mag-Mexico. Spanish. So sabi niya, o, sabi mo sa kanya, ikaw ba si Jose Rivera? Ikaw ba si Jose Rivera? Oh, ako nga, bakit? O, oh, ganito, gagawin ko sa'yo. Ah... Uh, Wanted ka ngayon. 
Okay, sabihin mo sa akin kung nasan yung 1 million at papalayain na kita, hindi kita mapatayin. Okay, yun ang sabi yun. So, Peter, sabi nyo, Peter, oh, ito ang sabi nyo, sheriff na to, babaliling ka daw kung hindi mo sasabihin kung nasan yung pera. Ay, siya, may natakot yung sheriff na to, sabi nyo. Pero, interpreter, sabi nyo. Sinabi yung Spanish, okay, sige. Yung pera, dito, pumunta ka dito, nasa, tinago ko sa ganitong lugar. Okay? Ay, sabi nyo, interpreter. Itindihan nyo ba yung kwento? Ano sabi nung interpreter? Sige, barili mo na. Sinabi na yung ano ah. Yeah. Nakatabi yung pera. Nag-guess nyo ba? <laughs> so, siyempre, alam nyo na. <laughs> ano yung pera? Hindi nyo na sinabi. Oo. Oh, patay mo na. Oo, oh, tapos. Oo, oh, sa kanya, siya na yung pupunta doon. Okay, minsan yung mga messenger, ganun. Alam nyo ba yun? Na pagkatiwalaan, especially preacher man niya, kung ano man yan, minsan sa mga boss, middle management, ganyan eh. Ito sinabi sa kanya, iba sinabi sa baba. Kasi medyo gusto niya, makinabang siya doon. Ngayon, itong DSW din na yan, 200 billion ang i-release. Government. National government. Makakarating kaya yun? No? Hindi ko alam. <coughs> Kasi minsan, nawawala yung mensahe sa mensahero. Kasi sinasabi dito, Katulad ng isang, sabi natin, malamig na tubig na lang. Okay, wala tayo slow. Kaharvest mo lang. Tapos, iinom ka niya. Anong sarap? Sarap magpabaho. Sarap din uminom ng malamig na tubig pagkatapos. Ganun daw yung faithful messenger. Kaya nakit napansin nyo yan, tuwag-tuwa yung mga nasolwi natin eh. Ganoon mo yan. Di ko alam nyo yan. Tagal na pala yan. Tagal ko nang masyaro. Ganyan lang pala kaligtasan. Ba't hindi nila sinabi sa akin yan? Kasi hindi rin nila alam. Yung iba doon, siguro, in a way, alam nyo yun, natutunogan nila yan eh. Kung matalino, mag-aaral ka dito, parang bali tayo ah. Ba din nila mabago yung message nila? Kasi hindi sila faithful. Ang gayon merong, para silang yung interpreter. Itong gano'n na. Ganun pala yun. Alam nila kahit yung mga disipulo, di ba? Nakita nyo yung ginawa ng mga disipulo, yung mga apostol. Pinagtiwalaan sila ng tao, binigay sa kanila yung pera kasi nga, Iba yun ha, hindi lahat ng pera niya bibigyan niya dito. Ibig sabihin lang, yung time kasi na yun, ganun yung the best na gawin nila. So even sa time natin ngayon, ang best palang invest ngayon yung pera mo saan? Kung naitindihan mo na na lahat ito, mga wala, ang rewards nasa langit, anong gagawin mo sa pera mo kung mapera ka? Kahit di ka mo siya anong pera, saan mo invest? Ang sabi sa Colossians, saka sa Matthew, ano, uh, store up your treasures in heaven. Ay! Gusto ko yung idea na yan. Pag ako yung pasto, okay, dito sila mag-ano. Diba? So ngayon, may mga message sa Bible na ikagagalit ang member. Eh, yung mumawala yung member. Anong gagawin mo? Ito tone down may message, hindi mo sasabihin, yung ibang bagay. Ay, may, may kamag-anak siyang bakla. Hindi ko sasabihin galit na doon sa bakla. Kahit yung nasabi sa Bible. Okay? Ay, sabi dito, yung mga mayamang, ganyan yan. Ay, huwag natin sabihin nyo, baka umalis. Diba? Kaya siya sabi dito, ito, yung kaligtasan. Kaya masyado madali yan. Gawin natin, ano, yung magde-depende sa church natin yung, ano, yung tao, hindi sa Bible lang. O, para may kinabang tayo, diba? So, kaya ganun yan. Kaya yung mga faithful messenger, kaya tuwag-tuwag yung nasolwi natin, wow! Ganun lang pala yun. Salamat po. Diba? Parang ganun ka daw. Faithful messenger. At hindi lang doon sa sinin, sabi dito, sa nagsugo sa kanya. Ngayon, imagine nyo pag faithful soul winner ka, anong sinasabi ng Diyos sa inyo ngayon? Di ba? Para siyang uminom ng ma maraming lemonade doon. Sarap. Kasi meron church na nag-preach ng katotohan. Amen? Amen. Kaya yan. For he refreshed his soul of his masters. Yan ang gawin natin sa Panginoon. Amen? Hindi tayo puro hingi tayo ng hingi. Tapos hindi natin ginagawa yung tabaho natin. Dami ngayon ganyan. Diba? Ha? Okay. Kaya yeah, let's keep on. Amen? Amen. Mga bata, aralin nyo lang. Tingnan nyo kung totoo yung sinasabi dito, I believe totoo. Sa so, palagay nyo yung dito to, patunayin nyo yung dito to. Mag-aralan nyo. Amen? Sige, okay na yun.
Let's pray. Panginoon, may masalamat sa inyong mga napagandang salita, Panginoon, na uh, chunks of wisdom, Lord, sa Proverbs, na again, especially sa mga bata, na ma-establish sila sa inyong salita, mga terms, yung mga basic uh, principles, na sa Proverbs, yung iba dito ay uh, napakalaking pahinabang namin kung maintindihan namin. So, nawa, sa Sunday evening, Sunday the afternoon, lagi namin itong tutukan at uh, kunin yung mga bagay na makaaral namin dito pang noon kasi yung mga bata, ba't ganoon din po yung mga adults uh, makinabang sa lalim at uh, ganda na yung salita Panginoon maraming salamat sa mga naligtas Panginoon sa amin kay 1,000 na nawid Panginoon kayo, sa, amin, sa inyo po namin tinoffer uh, sila po kayo, kayo pong uh, mag-ingat sa kanila Alala niyo din po Lord, sino nag-minister uh, sa kanila upang uh, sila po'y uh, palaan niyo rin. Ngayon din sinabi niyo sa yung salita, Panginoon, na maganda, matanim sila sa mga na church kung saan sila naligtas. Ngayon po sila itanim at uh, magpalain at uh, matrain din po, Panginoon. So, we pray na <coughs> sila po'y uh, nagbabay niyo rin po, Panginoon. Kami rin po Lord, hindi kami uh, madali. We pray na sinabi dito Lord, hindi kami... Kayo po'y uh, magtiwala na kayo po'y nagdadagdag sa church. So, we pray na about sa inyo, we just serve faithfully. We master your word. Alamin namin kung paano yung share. At ang kapatuloy kayo, Lord, ng buong katapatan, mga ina. Para kayo po'y malalating ito. Kayo po'y malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.